അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എല്ലൊന്നുമില്ലാത്ത ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചൊക്കെ എല്ലൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ബീഫ് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര വലിപ്പം വേണ്ടി വരും കാരണം വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ചുങ്ങും പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കനല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീഫ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉണ്ട ഉണ്ട പീസായി മുറിച്ചിരുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് എടുക്കാം കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാരണം ബീഫ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്തും ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല ഇറച്ചി മസാല കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു പൊതിനയില കൂടെ നമ്മുടെ ആ ബിരിയാണിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ബീഫിലേക്കും കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മതിയാവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വേവിക്കാം പിന്നെ അതല്ല നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും അതിന് ഇൻ കേസ് അടുക്കി പിടിക്കുന്ന പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും വെള്ളം കൂടുതലായാലും നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ഒരു പകുതി ഭാഗം കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പകുതി ഗ്രേവി ിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി കുക്കറ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുക വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ബീഫ് വെന്ത് വരേണ്ടത് ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രഷർ കുക്കർ അനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ബിരിയാണിക്കാവുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വേവ് വേണം അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളും മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്കൊരു ഒൻപത് ഐറ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ടൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അധികം വേണ്ട പിന്നെ നമ്മളിത് ഷാജീരകമാണ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഷാജീര അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചെറിയ പീസ് തക്കോലം ജാതിപ്പൂ ഒരു രണ്ട് പീസ് പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ജാതിക്ക പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ച
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള നാല് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം സവോള വലിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവോള അതുപോലെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ ഈ സവാളയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സാധാരണ മസാലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല ഉണ്ടാവും ചെയ്യും എന്നാൽ മസാല കൂടുതലും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് നാനൂറ് ഗ്രാം അതായത് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള കറക്റ്റാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മസാല കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സവാള വരെ എടുക്കുക പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു കിലോ ബിരിയാണിക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുൻപ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ പോയി കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു പീസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേവ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വേവ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പാകത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് വേവായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ബീഫ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി വന്ന ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കുക നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം എരിവ് വേണമെന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാലയിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദമ്മ ഇടുന്ന സമയത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ എടുത്ത് വെക്കാനൊന്നും ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാലയിൽ നിന്ന് അളവിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു സ്മെല്ല് ഫ്ലേവറൊക്കെ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പുളി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കൈപ്പിടി അത്രയ്ക്ക് നിറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ പൊതിനയിലെ പൊതിനയിൽ ഒരു ഇത്തിരി കുറവ് മല്ലിയിലേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബീഫ് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നാലും ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുക അതായത് ആ ബീഫിൻ്റെ സ്മെല്ലും
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ വറ്റിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ റൈസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേവി ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു മല്ലിയിൽ കുറച്ച് പൊതിനെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മസാല പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഗ്രേവി അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഗ്രേവി മസാലയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റൈസൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് തുറന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കളയുക ചെയ്യരുത് ബിരിയാണിയുടെ മണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടച്ച ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അരി വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് മിൽമയുടെ ആർ കെ ജിയുടെ ഒക്കെ നല്ല നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ആറോ ഏഴോ ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഒരു കിലോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലര കപ്പ് അരി വരും ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ അരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കുന്ന രീതി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതിയാവും അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നെയ്ച്ചോറ് വേണം അതായത് നല്ല സോഫ്റ്റിൽ നല്ല ഗ്ലൈസിങ്ങിൽ ടേസ്റ്റുള്ള നെയ്ച്ചോറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഡാളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നല്ലൊരു നെയ്ച്ചോറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാലര കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒൻപത് കപ്പ് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ബിരിയാണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് കപ്പ് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചൊരു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപ്പ് വേണം അതായത് ആ അരിയിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ചോറിൽ കറക്റ്റ് ഉപ്പായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബിരിയാണി നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് പതുക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ തീയിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കേണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പം അരി പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് കറക്റ്റ് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലുള്ള നെയ്ച്ചോറ് കിട്ടാൻ എന്തായിരിക്കും ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു കാര്യമില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാൾഡ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്
ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ സാഫ്രോൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സാഫ്രോണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി കാഷ്യു കിസ്മിസ് മല്ലിയില പുതിയനയില ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് എടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി മസാല കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ റൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇടാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് മേലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൊത്തം റൈസ് ഇടേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉള്ള റൈസിൽ നിന്നൊരു പകുതി ഭാഗം കൂടെ ഇട്ട് ബാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ചോറ് കുറച്ച് വിട്ട് കിട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഗ്രേവി കൂടെ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രണ്ട് ലെയറായിട്ടൊക്കെ മസാല ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ആയാലും മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീഫ് മസാല ഗ്രേവി ടേസ്റ്റ് റൈസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചോറും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ദം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും തീരെ ആവി ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാതെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുണി വെച്ച് അടച്ച് വെക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്താലും മതിയാവും പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല കനൽ മേലേക്ക് കോരിയിടാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം പരന്ന മൂടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ദം തന്നെ ആയി കിട്ടും നിന്നുള്ള ആവി പുറത്തേക്ക് പോവാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം നമ്മളിത് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ പാനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാന ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ തീ വളരെ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കുക അല്ല അതായത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വരെ ആവി എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇതാം പൊട്ടിക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസും മസാല ഒന്ന് രണ്ടും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലൊക്കെ എടുക്കാം സെർവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയാലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് കാണുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഗ്ലൈസിങ് കുറവുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലാണല്ലോ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രശ്നം